Hi everyone! Welcome back to Bambi's Kitchen. Ang ngayon po ay gagawa tayo ng pork sisig with uh, tenga ng baboy. So, imimix ko siya ng pork laman, uh, ng pork na pisngi ng baboy and then yung ating tenga ng baboy. So, first things first, uh, yeah, ilalaga po natin muna ng ating pork. Yung pong tenga ng baboy na ilaga ko na rin siya but I, uh, I do it separate. Kasi medyo slimy and uh, jellyish yung, ano, yung ating tenga. So, ang gagawin ko po, ganyan din, the same thing with my pork uh, pisngi. So, pareho lang po ng ingredients yung pinanglaga ko sa aking tenga. Which is, meron po tayong fresh garlic. Uh, meron tayong bay leaves, peppercorns. I'm using Sichuan peppercorns. Pero wala, kung wala naman kayo dyan, normal peppercorns pwede na. Yung plain lang na black. So, meron din akong konting brown sugar. Meron akong vinegar, uh, salt, and water. But, syempre, wash muna natin ang ating pork. I usually wash my pork three times bago ko yung medyo clear na ng konti yung water niya. So, anyway, um, yeah, ang gagawin lang po natin, we'll just mix all together sa pot. And then, after we mix it, huwag niyo muna siyang pakuloyin. Kahit ilib niyo lang siya, kahit mga at least 10 minutes. I-marinate niyo lang siya for 10 minutes. Uh, the, kaya gusto natin gawin yun para mag-sink in lang yung ating mga flavor nung, nung, nung ingredients natin dito sa ating pork. Especially the vinegar. Uh, kasi ang vinegar is napakaganda po itong, ano kaya nilalagay natin to sa, nilalagay ko to lagi sa aking mga nilagang pag gumagawa ako ng ng pata, crispy pata, ng chisig kasi it breaks the fats, it helps you a little bit to ano to to melt the fats of your pork. So it's like ano lang, simple as like um uh, what what you, uh, ano ba yun? Apple cider vinegar. Diba ang apple cider and vinegar, it helps you lose weight daw. So it's the same with ano vinegar na pangluto. Minsan, pwede nyo rin gamitin ang apple cider vinegar actually dito. Kung gusto nyo po. So, doesn't really matter kung ilan yung vinegar na ilagay nyo. The more, the merrier. <laughs> Kasi the more, the, the more vinegar, the more fat it will burn while you're ano, boiling your pork pisngi. Nga po pala, mas okay pong gamitin ang pork na pisngi kesa sa pork na laman. Kasi, once, kasi i-grill natin to. Pero, i-grill ko na lang siya sa, ano, sa oven. Pwede, may, pag mga ganito lang naman, pwede na to sa oven i-grill. Iset nyo lang sa grill yung oven nyo. Or kung gusto nyo naman, pwede naman talaga siya sa charcoal. So, i-mix nyo lang siya. Rarab nyo lang siya ng konti. I think I put enough vinegar na. So, eksakto lang yan. Tama lang yan. Ang pork piece nga, madali po yung lumambot. So, huwag niyo po masyadong dag -dag 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 damihan ng water. And then later, I'll show you yung mga iba pa nating ingredients. So, I'm just gonna add a little bit more water. Yung water dito, may water na yung pork ko kasi kanina. Nung winash ko siya. Yung mga tera-terang water pag naguhugas tayo ng meat, okay lang yan. Pag dirinin nyo siya, di ba, may natitira pang water sa ilalim. So, that should be fine. So, I'm just gonna leave this for 10 minutes. Bago ko siya ipakuloin. Then, ilalagay natin siya sa stove after that. And, uh, nga po pala, Ang gamitin po nating garlic is make sure na yung buo. Huwag po nating wag po nating gamitin yung mga chop or mince na garlic na nasa jar. Kasi po uh, pag i-grill natin siya later, so pag grill po natin siya, mababurn po yung kasi yung garlic na maliliit didikit yung sa ating laman. So pag grill niyo siya, maitim yan mamaya. Mag mayroong spot-spot na maitim yan pag grill niyo. So same with ano pepper. Ang gagamitin natin, peppercorns lang kasi yung cracked pepper din, same thing. Didikit yun sa laman natin. Then later on, pag grinil nyo siya, kikita, makikita nyo siya may mga black-black spot po yung meat natin. And, and the more garlic, the, the better po. Kasi 
it reduces your heart as well, right? Heart disease or heart attack. Like, it helps to burn the fats as well. So, yung mga medyo may high blood dyan na ay, hindi sila pwedeng kumain ito kasi medyo mataba. Pwede naman pa konti-konti lang, pero ma may, meron din naman siyang konting prevention kasi meron tayong vinegar and and uh, ano, garlic. So, ayun na po. Minarinit ko siya for 10 minutes lang. Pagkukuloyin natin siya hanggang lamampot po yung ating laman. Yung ating pork. Ayan na po yung ating pinalambot na pusingin ng baboy. Uh, malambot na malambot na po siya. Na-check ko na siya. Um, Ito-turn off po natin. Tapos tatanggalin po natin siya sa water. Para i-drain natin siya ng konti. Then ready na natin siya para i-grill sa oven. I-grill ko po siya sa oven. Papakita ko po sa inyo. Lagay lang natin sa strainer, dandahan, at super lambot na po siya. Ang pisngi kasi ng baboy, sobrang bilis pa lambutin ito. Tapos malasa siya. Kasi nga maramay. Parang 50% fat, 50% na laman. Kaya madali siyang lumambot. So, eto po ginawa ko. Nilayer ko lang siya sa aking... Baking tray na nilagyan ko ng, ng ating screen dito para i-grill. Ang gusto po natin is malagyan lang natin ng, ng kulay yung ating sisig which is yung, yung medyo black ng konti na para ka nag-ihaw and at the, same, at the same time yung lasa niya na para mo siyang grill talaga siya. Mas masarap kasi. Yung iba kasi ginagawa nila pagkalaga nila. I-chop-chop na po nila. Tapos yun na yung pinakang sisig nila. So medyo oily po yun pag ganun. And then make sure po na bago nyo siya iihaw, uh, check nyo siya tang yung mga nilagay nating ingredients kanina habang pinapalambot natin. Yung peppercorns, bay leaves, dapat wala po siya nakadikit or else ma masusunog po siya didikit, nakadikit sa ating meat tas sunog po yan. Masusunog po yan. So, ayan. Pinalamig ko lang to ng saglit. Pagkalaga ko. tas igigrill na po natin. Mag basta magkaroon na siya ng konting color. Both sides. Okay na po yun. Then let it cool. And then saka natin siya i-chop ng square na maliliit. Ng cubes na maliliit. So, that's it. And then, I'll show you the, the all the ingredients later para sa ating mix ng, ng sisig. Ganto lang siya. Pwede nyo na itong kainin. Pwede nyo na ito siyang pang ulam. Sarap. Parang paksiw. Ito po yung aking pork tenga na nilaga ko siya the other day. Tapos nilagay ko lang siya sa freezer. Then, pinuho ko siya kanina. So, ayan. Kung ano pong ginamit kong ingredient siya, pang pagpalambot, is the same kung ano ginamit ko dito sa ating meat. So, ayan. Pareho lang po. Salt, pe uh, salt peppercorns, bay leaves, a little bit of sugar, uh, vinegar, and water. And that's it. And then, ito po. Chichip natin ang ating pork na ganito yun. Ayan. Oh, there you go. Konti pa po. Konti pa. Kaya natin siya ginigrill. Kaya mas maganda siya na ginigrill bago yung siya i-chop. Is para masil niya rin yung mga flavors ng fast and uh, ng flavor ng meat natin. And then at the same time pala, wag niyo po siyang ikakat agad pagka, pagka, pagka grill na pagka grill niyo habang mainit pa. Kasi or else all the juice, the fats will come out from your meat. So, hayaan nyo muna, muna po siyang lumamig ng konti. Or talagang pull down, ano, uh, nyo muna siya. Kahit pwede nyo muna siyang ilagay sa fridge. Or kung ano, palamigin nyo lang sa room temp. Ito na po yung ating agrinil na pork. Ganyan na po yung itsura niya. Then, palamigin ko lang po siya. Saka ko siya hihiwain yung cubes na maliliit. Ito na po yung hini, pinalamig ko kaninang ini, uh, grinil ko na pork na, na pisngi ng baboy at saka tenga ng baboy. So, ito na po siya. Inislice po natin ng ganyan. Maliliit po siya. 
So, ayan. So, ito po yung mga ingredients natin. Imimix, pinalamig ko lang siya bago siya hiwain. So, meron tayong siling pangsigang, yung green. Hiniwahin. Ito pong red na to, siling pangsigang din yan. Kaya lang yung nahinog na siya para hindi siya ganun kaanghang. Tapos, meron akong garlic. Meron akong ginger, fresh. Ayan. Tapos, meron akong dalawang klase ng onion. Lagi ko siyang minimix pag gumagawa ako ng sisig. Kasi, yung white kasi na onion, uh, ayokong ma matamis siya. Medyo matamis yung lasa niya compare dito sa ating, sa, re, sa red. So, minimix ko siya para hindi siya masyadong, uh, masyadong matamis yung ating, ating, ating sisig. Pero, ibibreak pa rin natin yung konting ang hang ng sugar later. So, maglalagay tayo ng sugar, konting-konti lang para ibreak niya yung super, yung pagkats, yung uh, ang hang nung ilalagay natin na sili. Meron akong chicharon dito. Dadirikdik ko siya. Ayan, chicharon. Tapos meron akong liquid seasoning. Konti lang ilalagay natin. Meron akong salt. Meron akong sugar. And mayonnaise. And vinegar. Vinegar. And ground pepper. So, imimix ko lang po siyang lahat. Malamig na po to. So, we're just gonna mix it all together. Ito, minix ko na rin yung tenga ng baboy kanina pag, nung habang hinihiwa siya. So, ayan. Pagsasamasamahin lang natin lahat yung ingredients. Then, onion. Hindi ko ilalahat yung onion ko. Parang sobrang lang. Ayan. Then, I'm just gonna put some... Ilalas natin yung ano... Last natin yung chicharon po. Imimix muna natin lahat bago nyo isama yung chicharon. Or else yung chicharon yung magiging zagi na, zagi na agad siya. Pagka ano nyo. So, naglagay tayo ng seasoning. Kaya, antabay lang kayo sa paglalagay ng, ng salt. Kasi maalat na po yan. Tapos, marami akong, maraming suka. Kaya, absorb ng meat natin yan. Pepper. Mamaya ako mag add ng salt pag nahalo ko na siya. Ang dami po, eh, lalagay ko po yung exact measurement sa, sa recipe na good for 1 kilo lang kasi itong ginagawa ko is marami to. Halos ano to, halos 6 kilos. So, pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga ingredients natin. Pero, hindi po yan yung exact measurement. Dahil masyado pong madami yan. So, imimix nyo lang po siya lahat. Hanggang ma-mix na natin ng tama. Ng ng ba ng balance eh. Tapos mamaya magdadagdag magdadagdag tayo kung kailangan natin ng extra pang vinegar at saka ng salt, ng pepper. Tit titingnan natin. Pero tan kaya hindi hinihuli ko po yung ating salt kasi yung chicharon natin, 'di ba, maalat na rin siya. So, 'yun. Ito po, pwede nyo rin itong ilagay sa freezer. Pwede nyo rin, kasi actually, luto naman na yung baboy natin. Once nga po pala, nahalo nyo siya ng ganito. Huwag nyo na, wag na, wag nyo na po siyang ipapray sa, sa pan, sa, sa stove. Kasi, or else, ang magiging mangyayari ho, magiging oily lang lahat siya. So, kung gusto nyo po siyang, pag, sa pagsiserve po, mas maganda po kung meron po kayong uh, sizzling plate. Kasi ma, pag ma, pinainit nyo na yung sizzling plate nyo, mapapainit nyo na dun yung, ano, yung sisig na. Ayan. Dinikdik ko lang po ng medyo pino yung ating chicharon. So, imimix ko na yung chicharon natin.
Nuulit ko po ah. Madami lang po itong ginagawa ko kasi may order to. Basta ilalagay ko po sa 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 baba yung sa baba ng video ko yung exact measurement para sa isang kilo lang na sisi. Pinapakita ko lang po sa inyo yung procedure at ko ano yung mga nilagay natin. Hindi pa po ako nag add ng salt. Mamaya pa ako mag add kung kailangan after nating mahalo to ng tama. Kasi yung ating chicharon is maalat na siya tapos nilagay na tayo ng nor seasoning and then nung nilaga natin yung ating meat naglagay din tayo ng salt. So, careful lang po sa paglalagay ng salt kasi mas okay na kulang kaysa po sa sobra kasi hindi na po natin matatanggal yan. Madali lang po magdagdag. And then, pag sinerve nyo po siya, i, uh, pwede lagyan nyo ng kalamansi sa gilid at saka pwede nyo po siyang nga po pala, uh, kung gusto nyo po maglagay ng itlog sa inyong sisig, wala pong problema, okay po yan. Pero, ilalagay nyo po yung itlog sa sisig nyo. Pag nalagay nyo na siya sa sisling plate, then, tatanggalin nyo na siya sa, uh, sa stove. Kasi, once na nilive nyo po siya sa stove, yung sisling plate nyo, nilagay nyo yung itlog, ang mangyayari po yan, maluluto pong masyado yung itlog nyo sa sisig, and then, magiging dry yung sisig nyo. Kasi, ya uh, absorb nung egg, yung lahat ng fats ng, ano nyo, ng sisig nyo. So, yung moist, mapupunta lahat do sa itlog. So, magiging dry po yung sisig nyo. So, ayan na po siya, itsura ng sisig natin. Actually, ready na po ito. Titikman ko lang yung alat na kung kailangan natin magdagdag. Tinikman ko po siya. Magdadagdag po ako ng konting asin. Tsaka konting sugar. Sugar is to break the saltiness and the spice. Sobrang ang hang ng ating spice. Ng, pag napasobra po yung ang hang ng ano nyo, madali lang pong remedyohan yan. Nagdagay nyo lang ng konting asukal. Yan. Saktong-sakto na po to. So, ready na po ang ating sisi. So, ayan lang po. Ah, uh, Try nyo po yung recipe, super sarap po. Pang negosyong sisig din po itong recipe natin. Ayan po, ready na po ang ating sisig. Thank you for watching and please uh, click like, share and subscribe on my YouTube channel, Bambi's Kitchen. Thank you. See till next time. Ito po ang aking sisling plate. Pinainit ko na po siya. Super init na yan. So, umuusok na yung ibabaw niya. I-off ko na muna. Ilalagay ko ang ating sisig. This is how you serve it. Hindi niyo po siya kailangan ilagay sa microwave or ipainit sa pan. Or else, magiging sagi lahat yung ano niyo, yung ingredients na pinagsama-sama natin. Lalo na yung chicharun. At saka magiging oily siya. Masyado siyang oily. So, Ganyan lang po natin siya i serve Wala akong kalamansi, kaya lemon ang gagamitin ko. Okay lang yan. And that's it. Ayan na po ang ating sitting. Mapag ko lang siya dito sa aking plate. Oh, it's hot. So, ayan na po siya. 